In the sights and the sounds of the bells in the church on a hill The people sitting still The pigeons on the sill and flock in the street Taking my pleasure in the yard on the square And the fountains that sprinkled the air I wish my love was near And then my sapphire hair would be free I live enough a sweet espresso Dark and in a sorry night that would be like a movie camera up into a staggering high. But if ever slipped me into a dance, to a victory stance on a dome. And then I hurry home. And then I hurry home. And then he hurries home. I can't smell the eyes. My rod is sight house. Oh, what is old house? Ons huis is waar voelen we ons thuis. Nee, ons huis is waar we zijn. En waar zijn we nu? Op deze mooie zondagmiddag. The lazy Sunday afternoon. We zijn hier. Met z'n allen in dit moment. Wat is het gewoon geweldig. Om dit samen te vieren. Met het zonnetje erbij. En een hapje en een drankje, ik weet het niet hoor. Ja, er is volgens mij ook nog catering. Mag ik een applaus voor het openluchttheater? Het mooie openluchttheater. Ik ga naar een wat in het nummer breien. Oh ja, dank jullie wel. Uh, ja, we zijn uh, dus uh, met z'n tweeën. Warren en ik. Warren is eigenlijk ook mijn echtgenote. Uh, dus dat is wel handig. Uh, we hebben ook wel uh, dat we met grotere formaties spelen. Maar we vinden het ook heel erg. Want we hebben nu een heel groot podium. Alleen maar voor ons tweeën. En dat is, uh, ja, dat is ook heel erg uh, prettig. Maar hij is eigenlijk helemaal in zijn eentje de band. Ik ben er gewoon een beetje eroverheen aan het improviseren. Dus uh, ik ben heel erg blij met zijn rots in de branding dat hij dat uh, doet. En het uh, 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 volgende nummer wil ik dan ook aan hem opdragen. Uh, het is ook een nummer wat hij zelf heeft geschreven. <laughs> het, is een, uh, um, het is een nummer en dat gaat over het strand. Denk aan het strand. Ach, we zijn eigenlijk ook bijna op het strand. We zitten op de weide van het strand. Dit nummer heet Salles. Mooie strand. Oké, okay, Warren, wil je wat zeggen tegen de mensen? Uh, in Engels, in Engels. Uh, English speaking mostly and my Dutch is very bad, so. Uh, the name of the song is Solace as Bittersweet Menace by a Warm Sea.
Ja, dank je wel. Dank je, dank je wel. Um, ja, maar uh, we zijn nu bijna in slaap gevallen, want het weer was zo lekker en de muziek was zo rustig. En uh, nu moeten we weer eventjes iets wild spelen. We have to play something to wake up the people a little bit. Oh, right. Well, yes. you know, I like waking people up. You do? <laughs> <laughs> okay. Let's so, um, I know something. Uh -oh. I know a song that uh, I try to write. Een liedje dat probeerde ik te schrijven, schrijven maar het ging steeds mis. Ja, ja. Dus toen moest ik natuurlijk weer de hulp van Warren, mijn echtgenoot, inroepen. Van, uh, kun je mij helpen dit nummer af te maken? Want ik bleef het maar veranderen. En toen heb ik het genoemd Modification. En het gaat something like this.
Toen was hij echt afgelopen. Wauw, zo. So, oh ja, ik weet, ik weet het al. Ik weet het al. Ik weet het al. Nee, ik was het even vergeten. We gaan nu namelijk... Um, we hebben nu modification gespeeld. Dat betekent verandering. En nu gaan we een, zo een nummer spelen dat heet Alternatives. Dat betekent... Andere mogelijkheden. En dit nummer heeft Warren geschreven voordat hij mij kende. You wrote this song before you knew me, right? You wrote it when yeah, you yeah, were yeah, yeah. like a young boy of 20 no. or something. Long time ago. 
I was in my 20s and I was looking at life and saying, oh, you can go that way, you can go that way, you can go that way. Which way to go? Alternatives. Two, three, four, one. <laughs> Nou, wat een heerlijk nummer is dat, Warren. Wat een nice song you wrote. En so um, ja, het volgende nummer gaat eigenlijk helemaal weer over Warren, mijn echtgenoot. Uh, want uh, ja, waar komt hij nou eigenlijk vandaan, die man? Ik zit er de hele tijd maar in het Engels te praten, maar ik heb helemaal niks over hem verteld. Ja, hij komt natuurlijk uit Amerika. En daar heb ik hem gevonden en opgeduikeld in een piepklein stadje. Een heel saai, onbeduidend stadje. Niet zoals Ede natuurlijk. Het is hier hartstikke leuk, maar daar. Want uh, ik stapte in het vlieg. Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst daarheen ging. Ik ging daar om daar op te treden. En ik heb hem ontmoet omdat hij in mijn begeleidingsband toen zat. En uh, ik weet nog heel goed, ik stapte in het vliegtuig. En uh, toen zei uh, de Amerikanen tegen mij, uh, where are you going? Ik zeg, uh, I'm going to Hartford. Toen zeiden ze allemaal van, uh, oh dat vind ik nou heel jammer om te horen. Toen dacht ik van, waarom? 
Toen zeiden ze van ja, dat is de allersaaiste stad van Amerika. En ja, dat vond ik gewoon niet eerlijk. Dus ik ben gaan zoeken op het internet. En ik heb daar een nummer gevonden over die stad. En dat heet Hartford. Heeft iemand wel eens gehoord van die stad eigenlijk? Nee? Nee, oké. Okay. One person, one person. Eentje, oké. Okay. <laughs> dat nummer heet dus Hartford is my home. Heel oud nummer, iedereen was het alweer vergeten. Go something like this. Amsterdam. Dus uh, kunnen we even met z'n allen zingen, Holland is mijn home. Of ik weet het nog beter, want we zijn helemaal niet in, uh, in uh, we zijn nu in, in Ede. Uh, uh, Ede is my home. Doe, doe, doe. Come on, y'all. Ede. Al die lieve mensen, doe, doe, doe. ja. In het openluchttheater, die zingen hier maar heel gewoon. En we doen nog een keertje. 1, 2, 3, 4. 1. Ben je harder, mensen? Kom op met ballen. Ik vind het gewoon geweldig, fantastisch. Ja. 
De mensen zijn niet heel spontaan en zingen hier maar gewoon in de open lucht. In het theater. Oh yeah. En Warren, can you do that one more time? I cannot do that. Dank jullie wel, lieve mensen. Ja, ik. Ik doe gewoon, we doen gewoon waar we zin in hebben, hè? wij. Want we zijn met z'n tweeën, het is heel makkelijk. We hebben gewoon uh, niet een hele band waar we hebben rekening mee moeten houden. En uh, daarom gaan we nu... Uh, en we spelen hier voor jullie. En jullie zitten hier ook gewoon lekker te zitten en te luisteren en te praten en te eten en te zijn met elkaar. Dus uh, ik denk van, we moeten gewoon eventjes naar een rivier. We gaan... Naar de river. Want uh, ik hou ontzettend van kamperen. En uh, Warren en ik zijn een keertje gaan kamperen. Bij een rivier dus. En toen heb ik een nummer geschreven. Toen zat ik in mijn tent. En toen dacht ik van, hé, hey, ik ga een nummer schrijven. En dat heet dus Down by the River. En ik ga something with this. Ik ga met de laptop gaat hij doen.
was hij afgelopen. <laughs> ja, mensen, ik vind dat het nu wel echt tijd wordt voor een blues. Maar niet zomaar een blues. Het is wel een blues geschreven door Charlie Parker. Kennen jullie die nog? Wie kent hem niet? Eerlijk zeggen. Oké, okay, jonge mensen kennen hem niet meer. Nou, ik zal het even snel vertellen dan. Charlie Parker was een van de beroemdste altsaxofonisten uit de jazzgeschiedenis. En die, um, uh, die, die had bebop bedacht. Heb ik het zo goed gezegd? Jazz, zijn er hier ook jazzliefhebbers aanwezig of niet? Nee? Oh, wel. Oké. Okay. Dan heb ik het goed gezegd, hè? Het is namelijk geen gewone blues, het is een bebop blues. Ah. En uh, Warren, die heeft iets gedaan, iets heel bijzonders, vind ik zelf, hè? Hij heeft namelijk uh, uh, de soul, want Charlie Parker, die speelt, als saxofoon speelt hij de melodie. En daarna gaat hij improviseren. Dat heet een solo. Dat doen wij ook de hele tijd hier. Uh, nou, niet de hele tijd. Maar goed... Wat heeft Warren nou gedaan? Hij heeft precies die solo die Charlie Parker heeft geïmproviseerd, gaat hij straks zingen. Met woorden erop. En dat heet vocalise. En dat heeft hij helemaal zelf bedacht. En het is nog niet op de plaat verschenen, dus dat moet nog gebeuren. Het nummer heet Billy's Bounce. En als je het kent, mag je het meezingen. Oh ja, ik ga bas, bas spelen. So I'm gonna give you a little bit of a... Mm -hmm. Bubble, 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 bubble
to a nice Saskia La Rose song. Tell us about it. Ja, dit is het laatste nummer voor de pauze. En uh, dit is een nummer om een... Uh, ja, ik heb al gehoord dat er wat jazzliefhebbers zijn. Dus daar ben ik heel blij mee. Want dit is een andere jazzheld van vroeger. Ook weer een saxofonist. Uh, hij heet namelijk John Coltrane. Die wil ik even in het zonnetje zetten. Uh, kennen jullie die? Oh, die kennen jullie wel. Charlie Parker, John Coltrane. Wie, wat? Eentje, eentje kent hem. Nou ja, dit nummer is dus om de herinnering aan hem levend te houden. En daarom heet het Courtesy to John Coltrane. Ooh, yeah. So we're about to get started now. Yeah. Saxophone. 
van Eerst. En de Fossils. Of jazz history. Of all times. Come on, Warmbird, take it away.